สวัสดีครับชาวคอมพิวเตอร์อินเนียทีวีนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องจอ iPhone กันนะครับจอ iPhone นะครับมีอยู่ด้วยกันนะครับทั้งสีขาวสีดำเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นชุดถูกไหมครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นชุดนะครับแต่ด้วยปัจจุบันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะกระจกได้นะครับกระจกตัวนี้ฮะกระจกถ้านะครับยังทัสกินได้ปกตินะครับถ้ายังทัสกินได้ปกติความหมายคือนะฮะตัวจอ iPhone เนี่ยมันจะไม่นะครับไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายจากการที่ทำแตกก็ดีนะครับถ้าไม่ร้าวถึงตรงฟิล์มด้านในนะครับหรือว่าชุดวงจรด้านในตัวนี้นะฮะชุดตัวนี้นะครับก็จะยังสามารถทำงานได้นะครับที่ยังสามารถทำงานได้ด้วยนะฮะเราพูดถึงส่วนประกอบก่อนแล้วกันนะครับส่วนประกอบของจอ iPhone นะครับหนึ่งก็มีท่านเห็นด้านล่างนี้ไหมฮะหนึ่งนะครับท่านมองเป็นกระจกนะครับหนึ่งก็คือนะครับกระจกจอ iPhone นะครับกระจกจอ iPhone นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับนะครับสองนะครับแผงไฟนะครับอันนี้เรียกว่าแผงวงจรนะครับตัวนี้ไม่มีขายนะฮะตัวนี้ไม่มีขายตัวนี้ยังไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับต้องครึ่งชิ้นส่วนที่มาจากจอที่แตกนะครับหรือว่าจอเก่านะครับตัวนี้ยังไม่มีขายนะครับก็จะมีนะครับวงจรทัชสกรีนนะครับแล้วก็วงจรแสดงผลอ่าสองอันนะครับโดยตัวเนี้ยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของ iPhone นะครับว่าเป็นภาพรูปอะไรนั่นเองนะครับเขาจะก็เขาจะเปลี่ยนตามรูปที่ระบบดิจิตอลส่งมานะครับตัวนี้เนี่ยโดยปกติจะมีฟิล์มทับอีกชั้นนะฮะฟิล์มทับอีกชั้นหนึ่งเรียกกันว่าฟิล์มโพลาไลท์นะฮะฟิล์มโพลาไลท์นะครับเพื่อให้ภาพออกมาคมชัดนะครับก็จะมีฟิล์มโพลาไลท์อยู่นะครับมี2ส,ส่วนแล้วเนาะก็คือมีกระจกนะครับกระจกคือส่วนบนนี่ฮะกระจกนะครับแผงวงจรนะครับแผงวงจรนะครับอันนะครับขอบนะครับขอบขอบนะครับขอบนี้ก็จะสามารถถอดออกได้นะครับถ้าเป่าลมร้อนเข้าไปนะครับก็จะสามารถถอดออกได้แล้วก็นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือนะครับแผ่นแบ็กไลท์นั่นเองแผ่นแบ็กไลท์คือตรงนี้นะฮะสีดำๆเนี่ยฮะแผ่นแบ็กไลท์นะครับแผ่นแบ็กไลท์มีหน้าที่นะครับทำให้จอสว่างนะครับมันเป็นชุดไฟนั่นเองนะครับเขาเรียกกันว่าแผ่นแบ็กไลท์นะฮะก็จะทำให้จอสว่างนะครับทั้งแผ่นนะครับโดยแผ่นแบ็กไลท์เนี่ยเรามันก็จะมีะเหมือนกระดาษไขด้านในนะครับแล้วก็มีพวกไดอะเฟรมนะฮะก็คือทำให้การถักเหของแสงเนี่ยเต็มแผ่น LCD นะครับเต็มแผ่น LCD ก็มีส่วนประกอบประมาณนี้นะครับก็เวลานะฮะช่างนะครับถอดช่างนะครับถอดนะครับช่างก็จะถอดกรอบนะครับออกมาจากตัวจอก่อนนะครับกรอบพลาสติกนะฮะเห็นไหมครับถอดออกมาจากตัวจอก่อนนะครับจากนั้นนะครับจะมีแผ่นแบ็กไลท์นะครับกับแผงวงจรติดกันนะครับแผ่นแบ็กไลท์กับแผงวงจรติดกันนะครับถ้าแบ็กไลท์ไม่เสียนะครับถ้าแบ็กไลท์ไม่เสียตัวนี้ถอดออกแล้วนะครับแผ่นแบ็กไลท์จะไม่มีนะฮะถ้าแบ็กไลท์ไม่เสียนะครับก็ให้นะครับใช้ลวดลวดลอกจอนะครับหนวดล็อกจ
ตัวนี้นะฮะลวดล็อกจอนะครับลวดล็อกจอ,อผมใช้เบอร์ WK2 นะครับ WK2 เป็นลวดล็อกจอของผมนะฮะก็ใช้อย่างอื่นได้ไหมนะครับได้นะฮะแต่ต้องทนความร้อนนิดหนึ่งนะครับผมเพราะเวลาลอกจอเนี่ยถ้าลอกด้วยมือนะฮะก็ให้เอาฮอตแอร์นะครับเป่าบนส่วนหน้านะครับฮอตแอร์เป่าบนส่วนหน้านะครับอย่าเป่าแรงเกินไปนะครับเพราะว่าไอตัวแสดงผลนะครับแผ่นวงจรเนี่ยมันจะเสียไปด้วยนะครับตัวแสดงผลมันจะเสียไปด้วยนะครับถ้าร้อนเกินไปนะก็ค่อยๆเป่านะฮะแล้วเอาลวดอลอกจอเนี่ยค่อยๆไล่ออกนะครับไล่ออกค่อยๆเกี่ยวด้านในนะครับค่อยๆเกี่ยวนะฮะจนกาวหลุดนะครับก็จะได้แผ่นวงจรออกมาประมาณนี้นะฮะนะครับแผ่นวงจรประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านท่านต้องใช้อาจจะต้องใช้นะครับตัวของน้ำยาลอกจอนะครับเบอร์อันนี้เบอร์830นะฮะเบอร์830มันจะมีเบอร์8ไม่เป็น833นะถ้าจำไม่ผิดนะครับ833จะดีกว่านะฮะเท่าที่ลองมานะครับ833ก็จะดีกว่า830เพราะว่า830เหมือนกับเออผมใช้แล้วเนี่ยไอตัวยางที่เขาเรียกว่ากาวนะฮะกาวที่อยู่บนแผ่นวงจรเนี่ยมันไม่ค่อยหลุดออกนะครับก็แนะนําเป็นอีกเบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับขวดก็จะเป็นขวดเล็กหน่อยนะครับเป็นไม่ใช่เป็นสเปรย์นะฮะเป็นสเปรย์นี่รู้สึกใช้แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แนะนําเป็นตัวที่ไม่ใช่เป็นสเปรย์แล้วกันนะครับผมก็นะครับเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะฮะพอเปลี่ยนแล้วนะครับอ่าพอลอกจอออกแล้วนะครับลอกจอออกแล้วท่านก็ต้องมีตู้อบนะฮะตู้อบไม่ได้มาด้วยวันนี้ไม่ได้เอาตู้อบมาด้วยนะครับแล้วก็ต้องใช้นะครับก้าวนะฮะกาบีจีเอเออไม่ใช่กาบีจีเอกาวโลค่า UV โลค่านะครับเขาเรียกว่ากาว OCA นะฮะกาว OCA หรือกาว UV นั่นเองนะครับเป็นเช่นแบบใสนะครับก็คือ,อให้กั้นขอบไอ้ตรงแผ่นอันนี้ก่อนนะฮะเวลาจะทำนะครับก็คือต้องมีบล็อกนะฮะในส่วนนี้ของผมไม่มีบล็อกนะครับให้นะครับบีบกาวนะฮะตัวแผ่นวงจรเนี่ยต้องติดแผ่นฟิล์มโพลาไลท์ก่อนนะฮะปิดติดแผ่นโพลาไลท์ก่อนนะครับแล้วก็เอากาวเนี่ยทำเป็นรูปก้างป่านะครับทำเป็นรูปก้างป่านะครับสามขีดพอนะฮะสามขีดพอนะครับแล้วก็มีขีดตรงกลางอย่างนี้ฮะอ่านะครับแล้วนะฮะให้ทำการเฉียงนะครับจอนะครับแล้วก็ไล่อากาศให้แนบนะครับกับชุดจอนะครับมันก็จะได้มาออกมาประมาณนี้นะครับได้ออกมาประมาณนี้ท่านก็เอาไปใส่ตู้อบ UV นะฮะตู้อบ UV เนี่ยโดยปกติแล้วเราก็ใช้ตู้อบ UV อันเดียวกับที่ทำเล็บฮะครับผมตู้อบ UV เล็บก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเป็นอันเดียวกันนะครับเป็นไฟ UV เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการทำจอนะครับคือการติดแผ่นแบ็คไลท์เข้าไปนะครับติดแผ่นแบ็คไลท์เข้าไปในด้านหลังแผงวงจรนะครับติดแผ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าบนส่วนของแผงวงจรเนี่ยเราก็จะมีคอนเนคเตอร์3ขีดใช่ไหมครับคอนเนคเตอร์3ขีดให้ท่านไลท์แผ่นแบ็คไลท์นะครับสมมติว่าเป็นนี่เป็นแผ่นแบ็คไลท์นะฮะแล้วก็มีคอนเนคเตอร์เห็นไหมฮะคอนเนคเตอร์ตรงนี้แล้วกันนะครับง่ายดี <coughs> เห็นไหมฮะ
ก็จะไลท์ตรงนี้นะครับไลท์ตรงนี้นะครับไลท์ตรงนี้อันนี้คือแผ่นแบ็กไลท์นะฮะแผ่นแบ็กไลท์ก็จะมีตาเห็นไหมฮะแต่ถ้าไม่มีตาจะเป็นแผ่นพลาสติกแดงๆทับนะครับตัวพลาสติกแดงๆคือตัวมาจากโรงงานนะครับอันนี้ผมแกะไปแล้วนะฮะมันก็ได้แผ่นแบ็กไลท์ประมาณนี้นะครับผมไลท์ตรงเอาหัวแรงนะฮะไลท์ตรงคอนเนคเตอร์สามขีดนี้นะครับก็จะได้จอออกมาประมาณนี้นะจอกมาประมาณนี้นะครับจากนั้นนะฮะให้ทำการนะครับใส่กับตัวเฟรมนะฮะเฟรมเนี่ยเฟรมเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเฟรมเนี่ยบางบางรุ่นนะครับเขาก็จะมีกาวสองหน้ามาให้นะครับเป็นกาวสองหน้า 3M เป็นกาวสองหน้า 3M นะฮะแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะครับให้เอากาว E8000 นะครับ E8000 E8000 กาว E8000 นะครับใช้สำหรับการติดขอบจอนะครับสำหรับการติดขอบจอจะไม่ทำให้ตัวทัชสกรีนมีปัญหานะครับก็ติดเข้าไปนะครับก็ติดเข้าไปก็ติดเสร็จปุ๊บเนี่ยบางท่านนะครับมีตู้สุญญากาศนะครับให้ทำการเอาจอที่ติดขอบแล้วเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้ติดขอบก็ดีนะครับไปเข้าเครื่องสุญญากาศนะครับเพื่อไล่อากาศออกก็ได้จอที่เนียนนะครับก็ได้จอที่เนียนมีบางท่านถามว่านะครับอีตัวแผ่นเวลาติดกระจกนะฮะกับแผงวงจรเนี่ยกระจกกับแผงวงจรนะครับบางค่ายนะฮะบางบางเจ้าใช้กาว OCA แผ่นใช้กาว OCA แผ่นกาว OCA แผ่นคืออะไรนะฮะกาว OCA แผ่นก็คือ Laminate Film นะครับ Laminate Film Laminate Film คืออะไรอ๋อท่านรู้จักพลาสติกเคลือบนำบัตรไหมฮะนั่นแหละครับพลาสติกเคลือบนำบัตรนั่นก็คือ Laminate Film นั่นเองนะครับแต่เป็น Laminate Film แบบ2อสองด้านนะฮะให้ตัวนั้นก็ได้นะครับโดยปกติแล้วนะฮะก็จะใช้แผ่นลามิเนตฟิล์มเนี่ยใส่ก่อนนะครับถ้ามีเครื่องอัดนะครับก็ให้ทำการใส่แผ่นฟิล์มโพลาไลท์แล้วก็เอาลามิเนตฟิล์มเนี่ยติดทับนะครับพอติดทับลามิเนตฟิล์มเนี่ยก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะแผ่นกับแผ่นลามิเนตแล้วก็ใส่ในบล็อกนะฮะใส่ในบล็อกใส่ในบล็อกเสร็จปุ๊บใส่ในบล็อกไม้นะฮะเป็นบล็อกพลาสติกสีแดงๆหรือเป็นอลูมิเนียมก็ได้นะครับก็ใส่ในบล็อกนะครับแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องอัดจอนะครับเครื่องอัดจอราคาเท่าไหร่นะฮะเท่าที่ผมสอบถามมานะครับก็อยู่ที่ 150,000 บาทนะครับชุดใหญ่นะครับแล้วก็ 140,000 กว่ากว่านะครับสำหรับชุดเล็กนะครับสำหรับงานที่ช่างอาจจะเป็นช่างมือใหม่นะครับก็ใช้กาว OCA เป็นแบบหลอดอย่างนี้นะครับแล้วก็อีตัวเขาเรียกว่าอะไรกล่อง UV นะครับกล่อง UV ได้นะครับก็ใช้ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในตัวของกาว OCA กับกล่อง UV เนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญในการเทกาวพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้ากาวเลอะแล้วเนี่ยไอ้ตรงแผ่นแบ็กไลท์นะครับก็จะเสียไปด้วยนะครับแผ่นแบ็กไลท์ก็จะเสียไปด้วยทําให้เสียเวลาต้องมานั่งถอดแผ่นแบ็กแผ่นแบ็กไลท์ออกนะครับแล้วก็ติดไอ้ตัวแบ็กไลท์ใหม่เข้าไปนะครับก็จะเป็นงานยุ่งขึ้นมาโอเคครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่อยากซ่อมจอเองนะครับท่านที่อยากซ่อมจอเองมันก็มีขายนะครับชุดชุดพวกนี้พูดจอกระจกนะครับไม่ว่าเป็นจอกระจกก็ดีนะครับ
ฟิล์มโพลาไลท์นะฮะหรือว่าอีตัวน้ำยา OCA เนี่ยเขาก็จะมีขายใน eBay นะครับก็ลองเข้าไปดูกันละกันนะครับก็เสิร์ชง่ายๆครับคำว่า glass วัก OCA นะครับ glass วัก OCA วัก iPhone นะครับก็จะได้ชุดชุดทำจอขึ้นมานะครับแต่บ้านเราก็มีขายนะครับไม่ต้องไป eBay ก็ได้นะครับบางทีก็ซื้อตามพวกร้านโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ละกันนะครับการทำ OCA ก็ทำง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับผมขอบคุณครับ